പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു തോടിനരികത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അക്കരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു ഇരുപത് മീറ്റർ പുറകോട്ട് മാറി നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ഉയരം കണക്കാക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരക്കാം തോട് വരക്കുന്നു ഒരറ്റത്ത് ഒരു മരം മറ്റേ അറ്റത്ത് കുട്ടി ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ഒരു ബിന്ദുവായി കണക്കാക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടി മരത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു ആദ്യം കുട്ടി നേരെ നോക്കുന്നു പിന്നീട് മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള കോണാണ് അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ഇനി കുട്ടി ഇരുപത് മീറ്റർ പുറകോട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ അറ്റം ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് ആദ്യം കുട്ടി നേരെ നോക്കുന്നു പിന്നീട് മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നു ഇതിനിടയിലുള്ള കോണാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ഇനി സൗകര്യത്തിനായി ഒരു പേര് നൽകാം ഇവിടെ എ ബി എക്സ് എന്നും ബി സി വൈ എന്നും കരുതുക ഇനി നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി സി പരിഗണിക്കാം ഇതിൽ തന്ന കോൺ അൻപത്തിനാല് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കോണിൻ്റെ എതിർവശമാണ് എ ബി സമീപവശമാണ് ബി സി അതുകൊണ്ട് ടാൻ അൻപത്തിനാല് സമം എ ബി ബൈ ബി സി അഥവാ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം ടാൻ അൻപത്തിനാലിൻ്റെ വില ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് സമം എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനെ എക്സ് സമം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം എ ബി ഡി പരിഗണിക്കുക ഇതിൽ തന്ന കോൺ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ എതിർവശമാണ് എ ബി സമീപവശമാണ് ബി ഡി അപ്പോൾ ടാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് സമം എ ബി ബൈ ബി ഡി ആണ് എ ബി എക്സും ബി ഡി വൈ പ്ലസ് ഇരുപതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ടാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് സമം എക്സ് ബൈ വൈ പ്ലസ് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം ടാൻ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ വില പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് സമം എക്സ് ബൈ വൈ പ്ലസ് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനെ എക്സ് സമം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം കുണിച്ചാൽ എക്സ് സമം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് വൈ പ്ലസ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപതാണ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് രണ്ട് വിലകൾ ലഭിച്ചു എക്സ് സമം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് വൈ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് സമം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് വൈ പ്ലസ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് വൈ സമം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് വൈ പ്ലസ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്നെഴുതാം വൈ ഉള്ള പദങ്ങളെ ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് വൈ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് വൈ സമം പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്നെഴുതാം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് വൈയിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് വൈ കുറച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് വൈ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് വൈ സമം പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി വൈ കാണാനായി പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിനെ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇവിടെ ഛേദത്തിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ടക്കങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അംശത്തിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാക്കാനായി നമുക്ക് അംശത്തിലൊരു പൂജ്യം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ബൈ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റി ആയിരത്തി ഇരുപത് ബൈ എൺപത്തിയേഴ് എന്ന് എഴുതാം ഹരിച്ചാൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈസമം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം
ഇനി നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഉയരം കണക്കാക്കണം ചിത്രത്തിൽ എ ബി ആണ് മരം അത് എക്സ് എന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഉയരം സമം എക്സ് ആണ് ഇനി എക്സ് സമം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് വൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈയുടെ വില പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ടാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് സമം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏകദേശം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് കിട്ടും അതായത് മരത്തിൻ്റെ ഉയരം സമം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം ഇരുപത്തിയെട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് നാലും ആണ് ശ്രേണി എഴുതുക ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം എഴുതുക ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യ പദം ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രേണി സമം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇനി ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം കാണുന്നു എട്ടാം പദം എന്നത് ഒന്നാം പദത്തോട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം പദം ഇരുപത്തിയെട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് നാലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം ഏഴ് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാല് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതാം അത് പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എട്ടാം പദം പൂജ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം പദങ്ങളുടെ തുക എന്നത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ മധ്യപദം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചാണ് ഇനി മധ്യപദം എന്താണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്താൽ എട്ടാം പദമാണ് അതിൻ്റെ മധ്യപദം അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ സുഖാസമം പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം അത് പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക പൂജ്യമാണ് ഇനി മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാം ഇവിടെ ആദ്യ പദം മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മധ്യപദം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളെടുത്താൽ എട്ടാം പദമാണ് മധ്യപദം എട്ടാം പദം എന്നത് ആദ്യപദം പ്ലസ് ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇതിനെ മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതാം സമം മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് സമം പൂജ്യം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക പൂജ്യമായി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികമാണ് ഓൺ എസ് പി ഒ സമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒ എസ് സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൺ പി ഒ എസ് എത്രയാണ് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബ സമഭാജികളാണ് അതുകൊണ്ട് കോൺ പി ഒ എസ് സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സമപുതി സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കണം സമപുതി സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് ഇവിടെ ഡി വൺ ഡി ടു വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങളാണ് ഇവിടെ വികരണങ്ങൾ പി ആറും ക്യു എസും ആണ് ചിത്രത്തിൽ എസ് ഒ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒ ക്യുവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യു എസ് എന്ന വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വികരണമായ പി ആറിൻ്റെ നീളം കാണണം അതിന് ഒ ക്യുയുടെ നീളം കണ്ടാൽ മതി അതിനായി ത്രികോണം പി ഒ എസ് പരിഗണിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കോൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒ പി എന്ന വശമാണ് അത് ഈ കോണിൻ്റെ സമീപവശമാണ് തന്ന വശം ഒ എസ് ഇതിൻ്റെ എതിർവശമാണ് 
സമീപവശവും എതിർവശവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ടേൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടേൻ മുപ്പത്തഞ്ച് സമം ഒ എസ് ബൈ ഒ പി എന്നെഴുതാം ടേൻ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ വില പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ആണ് ഒ എസ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം സമം ആറ് ബൈ ഒ പി എന്നെഴുതാം ഇനി ഒ പിയെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഒ പി സമം ആറ് എന്നെഴുതാം ഇനി പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യത്തെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒ പി സമം ആറ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം എന്നെഴുതാം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം എന്നത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒ പി സമം ആറ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒ പി സമം അറുപത് ബൈ ഏഴ് എന്നെഴുതാം ഹരിച്ചാൽ ഏകദേശം എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് കിട്ടും ഒ പി സമം എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഒ പി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ആയതുകൊണ്ട് ഒ ആറും എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴാണ് കാരണം വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പി ആർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ആണ് ഇനി സമഭുജ സാമാന്ത്രികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ഡി വൺ ഡി ടു ഇവിടെ വികരണങ്ങൾ പി ആറും ക്യു എസുമാണ് അതുകൊണ്ട് പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു പി ആർ ഇൻറ്റു ക്യു എസ് പി ആറിൻ്റെ വില രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴാണ് ക്യു എസിൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അര ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്നെഴുതാം അര ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്നെഴുതാം ഗുണിച്ചാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് കിട്ടും അതായത് ഈ സമഭുജ സാമാന്ത്രികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ പരപ്പളവുമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കണക്കാക്കുക ഇവിടെ നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് മീറ്റർ ആണ് വീതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് മീറ്ററും ചുറ്റളവ് എന്നത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതിയാണ് അതായത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പൂജ്യമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് ഗുണിക്കണം അൻപത് എന്നെഴുതാം അതായത് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ പരപ്പളവുമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കണക്കാക്കണം ചുറ്റളവ് നൂറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് മീറ്ററും വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് മീറ്ററും ആണെന്ന് എടുക്കാം പരപ്പളവ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് എന്നാൽ നീളം ഗുണിക്കണം വീതിയാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് സം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ വർഗം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സമം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നെഴുതാം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതിനെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നൂറ് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം എക്സിൻ്റെ വർഗം നൂറാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില പത്തോ മൈനസ് പത്തോ ആവാം എക്സ് പത്തായാൽ 
നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഇനി എക്സ് മൈനസ് പത്തായാലോ നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് മൈനസ് പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ടായാലും വശങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററും പതിനഞ്ച് മീറ്ററും ആണ് സാധാരണ വലുതിനെ നീളമെന്നും ചെറുതിനെ വീതി എന്നും പറയും അതുകൊണ്ട് നീളം മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററും വീതി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണെന്നും പറയാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രികോണം വരച്ച് അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുക ആദ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കാം ഇനി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അതിനായി കോമ്പസിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഈ വരയുടെ ഒരറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ഇനി ആരം മാറ്റാതെ കോമ്പസ് മറ്റേ അറ്റത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു ചാപം വരക്കുക രണ്ട് ചാപങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ഇതിനെ ആദ്യം വരച്ച വരയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അന്തർവൃത്തം വരക്കണം ആദ്യം അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തണം അതിനായി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകളുടെ സമഭാജികൾ വരക്കണം ആദ്യം കോമ്പസ് ഒരു കോണിൻ്റെ ശീർഷത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ചാപം വശങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഓരോ ബിന്ദുവിലും കോമ്പസ് വെച്ച് ഒരേ ആരത്തിൽ ചാപങ്ങൾ വരക്കുക ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കോണിൻ്റെ ശീർഷവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കോണിൻ്റെ സമഭാജി കിട്ടി ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ ശീർഷത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ചാപവും കോണിൻ്റെ വശങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലും കോമ്പസ് വെച്ച് ഒരേ ആരത്തിൽ ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കോണിൻ്റെ ശീർഷവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ സമഭാജിയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സമഭാജികളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രം ഇനി ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ലംബ ദൂരമാണ് അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ ആര ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് ഈ ദൂരം ആരമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്തർവൃത്തം വരക്കാം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാത ആരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായാൽ സ്തൂപികയുടെ പാത ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് സ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ഇവിടെ ആരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഉയരം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും സ്തൂപികയുടെ പാത ചുറ്റളവ് രണ്ട് പൈ ആർ ആണ് അതായത് രണ്ട് പൈ ഇൻറ്റു മുപ്പത് സമം അറുപത് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് സ്തൂപികയുടെ പാത ചുറ്റളവ് അറുപത് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവ് കണക്കാക്കണം വക്രതല പരപ്പളവ് സമം പൈ ആർ എൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എൽ സമം റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എച്ച് നാൽപ്പതും ആർ മുപ്പതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മുപ്പത് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം നാൽപ്പതിൻ്റെ വർഗം ആയിരത്തി അറുന്നൂറും മുപ്പതിൻ്റെ വർഗം തൊള്ളായിരവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് തൊള്ളായിരം എന്നെഴുതാം സം റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ വർഗം മൂലം അൻപതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെരിവേരം അഥവാ എൽ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി സ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവ് സമം പൈ ആർ എൽ സമം പൈ ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു അൻപത് സമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് സ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്
പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് കോൺ എ ഒ ബി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഒ സി ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എ ബി സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സിയുടെ നീളം എത്രയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം കണക്കാക്കുക ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അറുപത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെയുള്ള വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ ഒ എ ഒ ബി എന്നിവ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവ തുല്യമാണ് അതായത് ത്രികോണം എ ഒ ബി ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ലംബം എതിർവശത്തെ സമമായി ഭാഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോണിനെയും സമമായി ഭാഗിക്കും ഇവിടെ എ ബി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതിനാൽ എ സി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോൺ എ ഒ ബി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് കോൺ എ ഒ സി അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം കണക്കാക്കണം അതിനായി ത്രികോണം എ ഒ സി പരിഗണിക്കാം ഇതിൽ കോൺ എ ഒ സി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ഒ എ ആണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഈ കോണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണമാണ് എ സി എന്ന വശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അറുപത് ഡിഗ്രി കോണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ അത് അതിൻ്റെ എതിർവശമാണ് എതിർവശവും കർണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം സൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ അറുപത് എടുക്കാം സൈൻ അറുപത് സമം എതിർവശം ബൈ കർണം അഥവാ എ സി ബൈ ഒ എ സൈൻ അറുപതിൻ്റെ വില റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് എ സി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ വിലകൾ നൽകിയാൽ റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് ബൈ ഒ എ എന്നെഴുതാം ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒ എ സമം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്ന് കാണാം റൂട്ട് മൂന്നിനെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒ എ സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് എന്നത് റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം റൂട്ട് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്നെഴുതാം ഒരു റൂട്ട് മൂന്ന് അംശത്തിൽ നിന്നും ഛേദത്തിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒ എ സം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവ് അറുപത് ഡിഗ്രിയും അതിനെതിരെയുള്ള വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായാൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്ത ആരം കണക്കാക്കാം ആദ്യം ഒരു ചിത്രം വരച്ചു നോക്കാം ഒരു കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയും അതിനെതിരെയുള്ള വശം ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് എ ബൈ സൈനെ സമം രണ്ട് ആർ ആണ് ഇവിടെ എ എന്നത് ഒരു വശവും ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നത് അതിന് എതിരെയുള്ള കോണും ആണ് വിലകൾ നൽകിയാൽ ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ സൈൻ അറുപത് സമം രണ്ട് ആർ എന്നെഴുതാം ഇനി സൈൻ അറുപതിൻ്റെ വില റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം രണ്ട് ആർ എന്നെഴുതാം ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് സമം രണ്ട് ആർ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം രണ്ട് ആർ എന്നെഴുതാം അതായത് ആർ സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം പതിനൊന്ന് നാല് ആറ് നാല് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ചതുർഭുജം വരക്കുന്നു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം കണക്കാക്കുക ചതുർഭുജത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച പേരന്ത് എ മൂന്ന് പൂജ്യം ബി എട്ട് പൂജ്യം സി പതിനൊന്ന് നാല് ഡി ആറ് നാല് എന്ന് കരുതുക മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും വൈ നിർദ്ദേശാംഗങ്ങൾ പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും എക്സക്ഷത്തിലാണ് അഥവാ ഒരേ വരയിലാണ് ഇതുപോലെ 
പതിനൊന്ന് നാല് ആറ് നാല് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ പരിഗണിച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെയും വൈനിർദ്ദേശാംഗങ്ങൾ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സി ഡി ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും ഒരേ വരയിലാണ് ഈ വര എക്സെഷത്തിന് സമാന്തരവുമാണ് അതായത് എ ബി എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ ഒരേ വരയിലും സി ഡി എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ ഈ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായ വേറൊരു വരയിലുമാണ് ഇനി എ ഡി എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ പരിഗണിച്ചാൽ അവയുടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യകളും വൈ സൂചക സംഖ്യകളും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അവ ഒരേ വരയിലല്ല അതുപോലെ ബിയും സിയും ഒരേ വരയിൽ അല്ല ഇനി എ ബി സി ഡി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം കണക്കാക്കാം എ ബി എന്നത് എട്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ഇവിടെ വൈ സൂചക സംഖ്യകൾ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എക്സ് സൂചക സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് എ ബി സം എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഥവാ അഞ്ച് ഇതുപോലെ സി ഡി എന്നത് പതിനൊന്ന് നാല് ആറ് നാല് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യകൾ തുല്യമായതിനാൽ ഈ അകലം എക്സ് സൂചക സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അഥവാ എ ഡി സമം പതിനൊന്ന് മൈനസ് ആറ് സമം അഞ്ച് ഇനി എ ഡി കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യകളും വൈ സൂചക സംഖ്യകളും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് എ ഡി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ ആറും മൂന്നുമാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യകൾ നാലും പൂജ്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് മൈനസ് പൂജ്യം ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മൈനസ് പൂജ്യം നാലും ആയതിനാൽ ഇതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മൂന്നിൻ്റെ വർഗം ഒൻപതും നാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാറുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം മൂലം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എ ഡിയുടെ നീളം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ബി സി കണ്ടു നോക്കാം ബി സി എന്നത് പതിനൊന്ന് നാല് എട്ട് പൂജ്യം ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ പതിനൊന്നും എട്ടും വൈ സൂചക സംഖ്യകൾ നാലും പൂജ്യവും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് എട്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് മൈനസ് പൂജ്യം ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം സമം റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അഞ്ച് അതായത് ബി സിയുടെ നീളവും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമഭുജ സാമാന്തരികമാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു സമചിതര സ്തൂപികയുടെ ചരിവേരം എല്ലും പാദവക്കിൻ്റെ നീളം എയും ആയാൽ അതിൻ്റെ പാർശ്വവക്കിൻ്റെ നീളം എന്ത് ഉയരം എന്ത് ഒരു സമചിത സ്തൂപികയുടെ ഉയരം റൂട്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പാർശ്വവക്കിൻ്റെ നീളം റൂട്ട് പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അതിൻ്റെ ചരിവുയരം എന്താണ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ എൽ സ്ക്വയർ കിട്ടും എൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം സമം എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ സമചിതര സ്തൂപികയുടെ ചരിവേരം എല്ലും പാതവക്കിൻ്റെ നീളം എയും പാർശ്വവക്കിൻ്റെ നീളം ഇയും ആയാൽ ഇ സ്ക്വയർ സമം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് ഇ പാർശ്വവക്കിൻ്റെ നീളം സമം റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ സമം എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ 
theorem h sum root of l square minus a by 2 whole square. Parsu can in the alum e sum root of l square plus a by 2 whole square and other one day e square sum l square plus a by 2 whole square. Other bole h square sum l square minus a by 2 whole square. Other one day namalathin ganta samandras three in a day torcia monopathangal h square l square e square and other either h square l square e square eva. ஒரு சமாந்தர சிரேணியுடைய தொடர்ச்சியாய மூணு பதங்களாக தொடர்ச்சியாய மூணு பதங்கள் எடுத்தால் மத்திய பதம் மற்ற ரெண்டு பதங்களிலே தொகையுடைய பகுதியாக அதாவது l ஸ்கொயர் சமம் h ஸ்கொயர் e ஸ்கொயர் 2 இവിടെ உயரம் h √15 cm ആണ് അതുകൊണ്ട് h ஸ்கொயர் சமம் 15 അതുപോലെ പാർശ്വവക്കിന നീളം e சமம் √19 that's one e square sum of patambada. L square sum of patanji plus patambadi by rend sum of by rend root to padanir. L square sum of padanir a B Natiadum P Nudela Todum C L Putimutum Pon A Sum Nalpada degree Pon B P C U Dalavatrayan Pon A P C U Dalavaganakakuga Pon C U de Alavente Pon A Sum X and Natal Pon C Sum Tonor minus and X and the Telikuga Prutatri Urinyan Adinde Atatala Todware Mai Uriva Satendak and the Pon Marava Satala Brutta Bath and Dakan the Pond in a Tuliaman. Today, P. B. Pratatile Urinanan Adinde Atatala Toduveri Mai and Dakan the Pondan, P. P. C. Adagon to B. P. C. Uday Allaver E. Nan in the Marava Satala Brutta Bath and Dakan the Pond in a Tuliaman. Ada Ede Pond A. Katuliaman. Pond A. Sum Nalpa the Ayadinal. Pond B. P. C. Uday Allaver Nalpa the Dikian. In con APC de Alavagan Kakana Chitratil con APC idan con APC sum con APB plus con BPC an in AB Vyasaman Adagundre con APB tonor degrean con BPC nalpa the degrean namukiti tund Adagundre con APC sum tonor plus nalpa sum nuti mukpa degree. In con C U day Alavakana Trigonum A P C Periganicuga Moon Conagal de Alaval de Tuga, Nuti and Bathe Degrean. Other going to con C summum, Nutem Bathe minus con A plus con A P C. Con A summum Nalpa the Degrean, con A P C summum, Nuti Mupa the Degrean. A poor con C summum, Nuti and Bathe minus Nalpa the plus Nuti Mupa. Some mutant by the minus mutated with some patha degree. Ada the con C U de alabu, patha degree. Inni con A summum XIL con A P C de alabu, tonor plus XIL. Apol con C summum, mutant by the minus con A plus con A P C. Some mutant by the minus X plus tonor plus X. X plus X. 10 x an. Apoli the name temper the minus. Tonor plus 10 x and another. Packet to my tail. No temper the minus tonor minus 10 x. No temper the minus tonor tonor an. Apoli the name tonor minus 10 x and another. The other. Con a summum xil. Con c summum tonor minus 10 x an.